Vieira e na última newsletter que eu fiz para os apoiadores aqui do canal, eu fiz um questionamento, né? E eu questionava por que é tão difícil a gente como público sentir empatia por mulheres que são egoístas, problemáticas, que são autocentradas e por que é tão Tão mais fácil sentir a simpatia quando a gente tem personagens homens do mesmo jeito. Antes de começar a falar sobre o tema, né, eu quero dizer, inclusive, que caso você queira receber as newsletters que eu faço, tá aqui embaixo o link do Apoia-se e o Pix para quem quiser apoiar o canal, ajuda muito a continuar produzindo, tá? E assim... Alguns vídeos levam bastante tempo, precisam de material, assim, extra. Então, se você puder ajudar o canal, vai ser muito legal. E caso você não possa, compartilha esse e outros vídeos do canal para que a gente possa crescer mais. Eu tenho, inclusive, uma meta que eu já coloquei lá no Twitter do que eu quero né, ter de, enfim, pessoas aqui até o final do ano. Então, me ajuda a conseguir essa meta, bater essa meta, né? E é isso, conhece meu Apoia-se, tem umas recompensas bem legais, mas vamos pro vídeo, né? Se a gente for parar pra pensar, é muito fácil a gente ver personagens homens, né? Que são extremamente egoístas, que não pensam em ninguém, além deles mesmos, que estão sempre tendo atitudes realmente questionáveis. E geralmente esses homens são os protagonistas das séries, dos filmes, e são alguns dos personagens favoritos de muita gente. E eu acho curioso, porque quando a gente vê mulheres que vão por esse caminho, né? Quando elas são egoístas, quando elas tomam atitudes questionáveis, o público sempre tá pronto a falar mal dessas mulheres, a reclamar dessas mulheres. Eu não tô aqui dizendo que a gente tem que gostar das atitudes de todo e qualquer personagem. Que só porque a personagem é uma mulher, a gente tem que gostar das atitudes que ela toma. Claro que não. Se eu for parar pra pensar, a protagonista de uma das minhas séries favoritas, a Alicia Florrick, de The Good Wife, é uma personagem que eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu acho que ela passa por coisas muito interessantes. Eu acho que o arco da personagem, a jornada dela é muito interessante mas eu não gosto das coisas que ela faz a partir de um certo momento ali da série e eu tenho questões com ela. Dito isso, ela ainda é uma personagem fabulosa. E por que é tão fácil também criticar uma mulher como a Alicia Florrick, mas parar e analisar de uma maneira um pouquinho diferente um Don Draper da vida lá em Mad Men, ou até mesmo um Tony Soprano, né? Quando a gente pensa na série The Sopranos, que, enfim, são duas séries fabulosas das maiores séries que a gente tem já feitas, né? E assim, inclusive, eu já falei desses homens, né, difíceis, assim, imperfeitos, num outro vídeo de alguns anos que tá aqui em cima, vou deixar linkado, né? Então eu falo mesmo de um estudo, inclusive, sobre esses homens difíceis e como eles, né, são os homens que modificaram a televisão americana. E se a gente for parar para pensar, são as mulheres que estão agora em voga, digamos assim, dentro da TV americana. A gente vê muitas protagonistas, muitas séries, inclusive, criadas por mulheres. Amém, senhor? Obrigada, porque, nossa, depois de tantos anos só homens criando séries, a gente precisava mesmo de séries com mulheres e que elas fossem mais próximas do que é ser mulher. E eu acho que essa é a grande questão. Na newsletter que eu enviei, eu questionava muito isso, né? Com a série Conversations with Friends, que é uma adaptação de um livro da Sally Rooney, que é a mesma autora também de Normal People, que foi um grande sucesso, etc, etc. E algo muito recorrente nos trabalhos da Sally Rooney são jovens, que fazem um monte de porcaria. E em Conversations with Friends, a gente tem uma moça ali no início dos seus 20 anos fazendo, ó, porcaria atrás de porcaria. E ela acha, inclusive, que ela é uma grande vítima da situação. E, ok, assim, não necessariamente ela é uma grande vítima da situação. 
e ela joga, sabe, na cara das outras pessoas, como as pessoas magoam ela, e no fim, ela é que tá se colocando naquele lugar, enfim. Só que por que é tão mais fácil quando a gente vê personagens homens fazendo esse tipo de coisa? Eu acho muito curioso, né, como em narrativas sobre traição, existem dois pesos e duas medidas. Eu lembro na época da série Smash, tinha um casal, né, onde a mulher era casada e o cara também, e eles tinham um caso. E todo mundo odiava a mulher, o homem, mais ou menos, né? Então, eu fico pensando, por quê? Porque eu já vi tantas vezes a narrativa de traição em relacionamentos, mas quando é o homem que tá traindo, existem mais desculpas, sabe? Porque a gente ainda fica é, enaltecendo os homens difíceis e menosprezando as mulheres humanas. Porque essa é a grande questão. Se a gente for parar e pensar, um cara como o Dr. House, né, de House, ele não é muito convencional. Ele é não apenas um homem difícil, mas ele ultrapassa os limites. Ele é grosseiro, ele, enfim, abusa das pessoas com, que, com quem ele trabalha. Mas mulheres que têm atitudes questionáveis ou que em um determinado momento elas agem de uma maneira mais humana, elas não são boazinhas, elas não ficam pensando única e exclusivamente na família, no lar, nos filhos, etc, etc. Essas mulheres são consideradas meio loucas, meio fora do padrão. E isso diz muito da nossa sociedade, de como a gente tem dois pesos e duas medidas para homens e mulheres e como é mais fácil, né, socialmente falando, se afeiçoar por homens ruins ao invés de se afeiçoar por mulheres humanas. Então, isso é um problema. A gente precisa muito reavaliar a maneira como a gente enxerga as mulheres e os homens e como a gente enxerga isso não apenas no nosso dia a dia, como a gente enxerga nas produções audiovisuais, nos livros, porque eu sempre falo, né, tudo é cíclico. Se a gente abre a boca pra dizer Nossa, mas eu sou muito desconstruída. Eu acredito em igualdade de gênero. Mas na hora de assistir uma série, a gente tá sempre passando pano pro protagonista homem todo errado. E a gente tá sempre falando mal da protagonista mulher que de vez em quando age errado, talvez a gente deva reavaliar os nossos próprios conceitos. Porque a gente tá tão, né, nesse ciclo de male gaze, inclusive, já falei muito de male gaze por aqui, ó, só clicar aqui em cima, vou até fazer uma playlist só sobre male gaze, beleza? Então a gente tá tanto nesse ciclo que eu acho que às vezes a gente nem percebe como a gente analisa personagens mulheres, como a gente analisa mulheres na nossa vida. Como a gente espera uma perfeição, como a gente acha que mulheres têm que ter sentimentos sempre bons e positivos e isso desumaniza a gente, desumaniza as mulheres. E a gente precisa ser mais humanizada até para melhorar o nosso dia a dia, sabe? É muito problemático ver determinados comentários na internet que sempre estão aí, né, desumanizando mulheres e nunca percebendo que estão fazendo isso. Então, eu acho até interessante quando a gente tem algumas é, diretoras e roteiristas, sabe, que vão para esse lugar de mostrar a mulher através de uma outra ótica. Se algumas são humanizadas, outras cineastas, como a Júlia do Curnô, faz algo que vai até além. Por que não mostrar também mulheres monstruosas? A monstruosidade, ela sempre passa, né, historicamente, por uma lógica perversa quando a gente fala dessa monstruosidade feminina, sabe? Existem vários estudos sobre isso e é muito curioso observar, por exemplo, como dentro do cinema de horror se perpetua essa lógica da monstruosidade feminina como uma coisa sempre que está atrelada à misoginia de alguma forma, sabe? Se a gente for pensar, por exemplo, no caso da bruxa, a gente vai ter bruxas que são belíssimas e bruxas que são grotescas fisicamente, mas, em geral, o estereótipo da bruxa, que eu já falei por aqui, vou deixar linkado também aqui no box de descrição, ele é sempre pautado 
na misoginia. Se a gente for parar pra pensar, homens que têm magia são sempre tratados como magos. Mulheres são bruxas e são vilãs. Em geral, elas são vilanizadas e sempre pra destruir homens ou a família. Então, é importante a gente parar e pensar um pouquinho nessas coisas e é isso. Eu quero saber de você. Você já parou pra analisar, assim, como a gente tem uma tendência a passar pano para as atitudes dos homens que não são tão legais assim e como a gente tem a tendência a falar bem mal das atitudes cometidas por mulheres e que não são tão legais assim como a gente tem dois pesos e duas medidas coloca aí nos comentários não esquece de se inscrever o canal não esquece de ir lá ver o meu apoia-se e é isso Tchau!